SNK. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'actualité du Mister FPGA avec un peu de retard sur certains jeux, mais on va vous parler de deux jeux d'arcade qui sont sortis récemment, euh, de la Mega Drive et de Neo Geo Pocket. Allez c'est parti On commence avec le premier jeu d'arcade qui se nomme Missing in Action, qui est un jeu d'arcade de plateforme sorti en 1989 par Konami. Le jeu est le successeur du très connu Green Beret ou appelé dans nos contrées Russian Attack. Pour ma part, j'y avais joué sur la NES. Le jeu est aussi influencé par les films d'époque type Commando, Rambo et j'en passe. Mais des gros bras avec de la testostérone qui tuent euh, des vilains méchants. Méchants, c'était les Vietnamiens. Et ouais, pas de chance pour eux. Donc le jeu est constitué de 6 niveaux, donc il euh, y aura des décors assez variés. Vous avez aussi en termes de maniabilité des grenades, un couteau, un lance-missile, c'est assez, assez divers, donc ça c'est pas trop mal. Après niveau, niveau animation, les bonhommes je les trouve quand même assez raides, mais bon à l'époque c'était déjà plutôt pas mal. Donc vous pourrez le récupérer dès aujourd'hui si vous êtes patron de Gotego, et bah, sinon il faudra attendre encore un petit peu pour y jouer sur le Mister FPGA. On passe au jeu suivant qui s'appelle donc The Final Round et qui s'appelle aussi en japonais Art Puncher qui est sorti aussi en 1988 donc un an avant l'autre jeu et qui a été euh, édité par euh, Konami. Donc dans ce jeu vous incarnez euh, un boxeur, <rire> qu'est-ce que c'est étonnant, et vous aurez la possibilité de choisir entre deux boxeurs pour faire vos combats. Bon, après il n'y a pas de grosse différence, hein, c'est juste des skins. Par contre là ce qui est un peu rigolo c'est que vous allez pouvoir ajuster euh, Soit la vitesse de votre boxeur, soit la puissance, soit la, son énergie. Et en fonction de ces paramètres-là, bah, vous serez plus ou moins efficace lors de vos combats contre le CPU. Et une fois que ça c'est fait, vous commencez votre combat. Donc vous êtes à gauche et vous aurez la possibilité... Enfin en fait vous avez trois boutons. Vous avez la garde, une fois qu'elle est activée, elle reste en permanence. Des coups euh, dans le bas du ventre et à la tête. Alors honnêtement, niveau précision, il euh, faudra repasser hein, parce que c'est vraiment euh, du bourrinage de boutons euh, un peu hasardeux. Euh, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut se déplacer vraiment dans, dans toutes les directions euh, sur le ring. Et pour le reste, c'est pas inoubliable. Allez, maintenant on passe au nouveau corps qui est sorti récemment, enfin qui a une mise à jour récente. C'est le corps Mega Drive, donc un concurrent du corps Genesis, qui est euh, vraiment une alternative très intéressante pour jouer à la Mega Drive sur votre Mister FPGA. Je mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez le récupérer. Et là, on va lancer un Thunder Force 3 juste pour le tester et voir les options qu'il propose. Cette version, pour moi, bah, elle est déjà très très bonne, mais il a fait quelques correctifs que vous pouvez voir à l'écran sur la gauche. Là, on peut aussi voir les options du corps, avec des choses assez classiques, similaires à l'autre corps Genesis. Donc euh, rien de très novateur, mais bon... Ça sera, ça sera selon vos choix, si vous voulez jouer avec ce corps-là ou le corps Genesis. Moi, je pense que j'essaierai celui-là à l'avenir pour, pour voir ce que ça donne dans les jeux et puis, et puis comment il évolue. On termine ces actualités avec la Neo Geo Pocket. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle version de, du corps Neo Geo Pocket qui a été euh, mis à disposition par Gotego et ses équipes. Donc dans cette version, il indique euh, qu'ils n'ont pas trouvé de nouveaux bugs sur le corps Neo Geo Pocket. Bon, C'est un peu étonnant. Et qu'ils euh, ont fait euh, beaucoup de travail et qu'ils vont continuer leurs efforts euh, de ce côté-là. Jusqu'à le rendre euh, totalement opérationnel. Bon, J'ai testé le corps pour vous euh, dans la journée. Et je vous avoue que entre celui-ci et la version précédente, euh, je ne vois pas d'amélioration. En tout cas, il y a encore beaucoup de bugs d'affichage en tout cas à ce niveau-là. Euh, il y a vraiment des soucis, donc je suis un peu étonné du, du retour de Gotego et de ce qu'il a écrit. Euh, bon, on espère quand même avoir une version euh, plus, plus aboutie euh, dans les semaines qui arrivent. Après, c'est pas, pas un corps que personnellement j'attends euh, particulièrement, mais bon, ça serait bien d'avoir une belle version. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ou pas jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour plein de vidéos sur Mister FPGA et autres. Allez, ciao